Habari za wakati huu mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki popote pale ulipo zifuatazo ni habari za saa kutoka hapa ITV msomaji wako ni mimi Richard Steven karibuni Waziri wa mambo ya nje ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Paramagamba Kabudi amesema serikali ya Tanzania inatambua mchango mkubwa wa mtandao wa maendeleo ya Aga Khan katika maeneo ya elimu ya msingi, sekondari, vyuo vikuu na afya. Waziri Kabudi ameyasema hayo wakali wa Afrika kuadhimisha miaka 62 ya kiongozi wa kiroho wa madhehebu ya Waislamu wa Shia Ismaila Aga Khan. Kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeahidi kuendelea kushirikiana na shirika la maendeleo la Aga Khan katika kuendeleza miradi yao mbalimbali ambayo ina manufaa kwa wananchi wa Tanzania wa hali zote na ngazi zote. Sasa hii uwekezaji ambayo tunataka kufanya sasa ni cancer center ambayo uh, ambayo uh, itakuwa ita inagaramiwa na uh, taasisi ya France inaitwa AFD Agency France Development na Aga Khan Foundation wanatoa dola milioni 15 kwa ajili ya center ambayo itajumlisha ita Cancer Road Center Muhimbili, Bugando wizara afya na aga kan wote tano kama inakuwa public private partnership na hii hi kituo cha afya itakuwa solely for cancer kwa sababu saratani sasa hivi imekuwa tishio kubwa sana baadhi ya wafanyabiashara ndogo ndogo mtaa wa msimbazi wamesema biashara nyakati za usiku imeshuka tofauti na hapo zamani ambapo walikuwa na uhakika wa kupata wateja wengi kipindi cha usiku Mtazamaji wa ITV tuko eneo la Kariako barabara ya Msimbazi tukizungumza na wafanyabiashara ndogo ndogo wakielezea changamoto ya biashara nyakati za usiku. Biashara za usiku na asubuhi tofauti upo. Biashara za asubuhi utafuta leo kuwepo kuna baadhi ya kelo za watu wanapita pita wengine wanakuja biashara wa sioni eh wanaweza kupita biashara yako sioni. Na biashara ya usiku sema ni mzuri sana isipokuwa baadhi ya watu inakuwa ni wachache. Uh, biashara ya usiku sasa hivi ni ngumu kidogo tofauti na zamani kutokana na hali ya maisha ya sasa imebadilika kwa hiyo imekuwa ni mzito tofauti na kipindi cha nyuma maisha kidogo ilikuwa ni mazuri ilikuwa na kwenda vizuri wafanya biashara ndogo ndogo hata wakubwa hata watu kodi majumbani ilikuwa nachelewa lakini kwa sasa hivi e, yani mtu kukaa katika biashara halafu anakuwa hauzi yani aweze kuvumilia naona bado ndio nyumbani nikapumzike nikatulize akili kwa hiyo biashara sasa hivi za usiku zimekuwa ngumu sana kulingana kipindi kile cha nyuma pamoja na jeshi la polisi kusisitiza umuhimu wa matumizi ya kofia ngumu kwa madereva pamoja na abiria wanaotumia bodaboda bado madereva hao wameonekana kutozingatia uvaaji wa kofia ngumu hasa nyakati za usiku wameonekana barabarani bila ya kofia hizo cha kwanza kabisa mimi nafikiri ni kuwa na uelewa mdogo la, la kwamba helmet wakati wote unapaswa kuvaa na nafikiri wengi wao wanafikiri kuvaa helmet ni kwa sababu ya kumkwepa askari kwa hiyo anaamini kwamba usiku askari wanakuwa hawapo kwa, wakati eh, usiku kwa hiyo anaweza akatembea namna atakavyo kumbe ile helmet ni kwa ajili ya manufaa yake na yule aliyembeba kwa tatizo ni kwamba wanafikiri askari hawapo usiku watu wa usalama barabarani. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atawabudhi. Hizo ndio sababu kubwa lakini hakuna sababu nyingine yoyote. Ajali inaweza kutokea popote pale usiku mchana. Na natakiwa helmet ivaliwe lakini kama huyo atanyanya bana hiyo huyo hapa anapita huyo. Na hiyo hivyo hivyo abiria ana element. Lakini na hapa pia ajali zinatokea sana hapa. Kwa kutokana na hawa abiria hivyo. E, na dereva tena yeye dereva mwenyewe na hivyo hivyo ni sio vizuri ikifika usiku ikifika usiku anakuwa kama wana wanadharau fulana sema hapa usiku wataweza tukakamatwa ila kuna kuna wengine ambao wanatia sheria wanakuwa ndivyo tamati ya habari za saa kwa wakati huu kipindi cha kumekucha kishindo kinafata Meza huru kipindi kinachozungumzia masuala moto moto na yagusa jamii mada ijayo midadi unakaribishwa kushiriki katika meza huru kwa kupiga simu zetu za ITV 0789500242